夏果，在忙吗？空了回复我好了，那么以上就是我们之前给到大家的一个修改方案，你们看看还有什么意见吗？合作愉快，谢谢，合作愉快。这些事情大家尽快去落实一下，尤其是年底。夏总，您要不要去看一看呀？大家这个神千万要绷紧了，一刻也不能松懈，积极性调动起来，明白吗？明白。明白医生建议你住院观察，你就听医生的吧。你这胃病、支气管炎，还有高血压，实在是太严重了。不行，手上还有这么多工作。行了，你别劝我了。嗯进，夏总，找我有事儿啊？上午开了个会，有些情况得向你汇报一下。<笑>嗓子怎么了？这是？感冒了，有点咳嗽，没关系。嗯、呃，就是。夏总啊，你用不着这么拼的。你母亲的事情我们也都知道了，你可以趁这个时间给自己放个长假，好好休息休息，嗯、调整一下状态。没关系的，吴总，谢谢您的关心，但是市场部没有达到您的预期，我哪还有心思休息啊？你呀、啊，就是太逞强了，这市场部又不是全靠你一个人的。不好意思，我知道，你呢想尽快摘掉头上这顶戴礼的帽子，这无形中呢给了自己很大的压力，啊，当然，这再加上我对你。对整个市场部的期望值又过高，超出了你的能力范围。能理解，其实你已经很努力了，这些我都看在眼里。所以呢，适当找个时间放松放松，把那根弦啊松一松，注意劳逸结合嘛，对不对？行，我明白了，吴总。你的建议我会考虑的。那工作上的事情，我改天再向你汇报。不着急，不着急，你照顾好身体啊。好。好久没联系，晚上有空见个面吗？黄浦区外滩十八号。状态这么差，不是生病了吧？没事，就有点小感冒，休息两天就好。行啊，跟我就别装了。不就是被那个老吴给挤兑了吗？你都知道了。哎
，宝贝这个地方可能是待不下去了。待不下去就不要待了嘛。我今天来原本就是为了挖你的。我去了一家珠宝集团，想让你跟我一起去。这也太突然了吧？我能行吗？不用怀疑，以你现在的状态肯定不行。夏国，你知道吗？我最喜欢你身上哪一点？就是你身上有一股不服输的劲头，管他什么天王老子、张三李四，你谁都不放在眼里。可现在倒好，我今天看到你，你彻底的怂了，你知道吗？你被现实给打败了，你被那个老吴给打败了，你心里那些杀气根本就没有了。可能吧，就是有点怕。你当初说的对。这份工作比公平还要重要。你越是怕人欺负你，别人又会欺负你。你越是怕失去，你越是失去。可是我觉得我已经很努力了呀。那说明你还是努力的不够。其实现在，大家看的只是结果，过程只有你自己知道就够了。难道你还要跟别人解释吗？你还要别人同情你、可怜你、安慰你吗？行啊，哪天你吃不上饭了来找我，只要有我吃的，肯定有你吃的。哪天你没有地方住了，随时到我家来，沙发就是你的，你愿意吗？安姐，好好的话到你嘴里怎么就变味了呢？我不就是想找个人吐槽一下吗？那跟别人我也说不着啊。跟别人说，你还想跟谁说呀？要不要我帮你再介绍几个精英？你自己还单着呢，你还给我介绍？我单着我乐意呀、啊，哎，我一个人很舒服，好不啦？啊，舒服舒服，哪像你呀、啊，为情所困，是不是还在想着那个薛雨明啊？没有。不过说实话，我劝你，那个人啊，你还是放一放吧，真的，因为我太了解他了。他就是那种标准的精致利己主义者，你说对这种人，你还值得再投入精力和时间吗？你还是赶紧打起精神来，跟我一起战斗吧，好不好啊？好，会打起精神的。赶紧吃吧，都凉了。嗯。谁呀、啊？我找一下艾伦。谁？帮我叫一下艾伦。艾伦，艾伦，找你的，谁？来了。哎，你怎么来了？我正准备找你呢。你们在干嘛？这么吵？大周末当然开 party 啊！你会这么早就睡了吧？想睡也睡不着啊。<笑>你想睡睡不着，进来玩。哎。哎<笑>这个是我们今天 party 的 dress code。睡衣，真的会有人开这种 party 啊？你们不睡觉吗？我们这一个月都在天亮之前睡觉，所以当然要庆祝一下了。这也要庆祝啊？对啊。那你们今天岂不是要破功啊？管他了，开心啊！这些都是你的朋友吗？是啊，这些都是我好朋友。真有活力啊！这些都是我在酒吧认识的客人 ，Johnson， 他家祖上是在绍兴酿女儿红的，特别厉害。十六岁的时候为了学调酒，自己一个人来上海。美女，哎，这是我邻居，这是我邻居，赛博。管他谁谁跳舞啊！张飞，准备跳舞，张飞，张飞，张飞
，你失恋了。瞧你那怂样子，你不用说我都知道是怎么回事儿。哎呀，异国恋嘛，伤心又伤神，不靠谱。没有，就是联系越来越少，觉得没意思。那你就做女强人啊，搞事业啊！女强人哪有那么好做呀？女强人很孤独的。哎呦，这么听起来，你这是情感又失意，职场也失意了。你又知道了你，你我是想说你，你没必要对自己要求那么高，你知道吗？那些天欺负你的人，天天开心的唱歌又跳舞呢，何必这么苦哈哈的，每天这么为难自己呢？那你总得做选择吧。你总不能没心没肺的走哪儿到哪儿啊！哎，我告诉你一个办法，以后你面临选择的时候你都能有，要不要？哎，什么？你看，你看我底下那个男的了吗？他打完电话，如果他往左边走，那就选 Plan A； 如果他往右边走，就选 Plan B， 怎么样？那这还不是走哪算哪吗？那你先别丧气，你试试啊！你想好你要的答案，然后把眼睛闭上。你闭上。等会你睁开眼睛的时候，如果发现现实的答案和你想要的一样，那你就会很开心。但如果看到了现实答案和你想要的不一样呢？你可能会失望甚至懊恼。但是这种懊恼，也会提醒你你真正心里想要的是什么，你也就知道接下来应该走哪条路了。我们每个人每天都在做关于 A 或 B 的选择，就像艾伦说的，不管怎么选，可能都不会太差。但也不必想的太好，一切皆有可能。啊，生活也可以允许我们难得玩一次幼稚的游戏吧。什么情况啊？这怎么突然之间要辞职啊？吴总，我想只有辞职才能让我自己好好休息一下。至于总监这个岗位，我相信你可以找到更能胜任他的人来做。夏果，你别是对我有什么误会吧？我之前跟你说的那些番话，完全是出于对你的关心，可没有任何让你离开公司的意思啊。我理解，但是我觉得您说的有道理。我的确要好好调整一下生活和工作上的状态，得好好想想未来该怎么打算。态度这么坚决，看来没有什么挽回的余地了。谢谢您帮我下了这个决心。行，我尊重你的决定，一切顺利。
我们想好了下一段路程，也就可以好好和过去告别。答案暂时落定，那下一个选择会在哪里呢？这么想着，感觉人生处处都充满了新的机遇和挑战。我不想再这么耗下去了，我们分手吧尝尝这杯剩下的果实，我稍微改进了一下，又不合口味。我是在想，这杯酒没有作为这家店的招牌，真是可惜了。那你别想了，这杯酒估计是我在这家店给你调的最后一杯。我们这店老板要把这个店盘出去。听说，那你呢？下一步有什么计划吗？我下一步，我下一步打算去你家先蹭吃蹭喝一段时间，好吧？行啊，你吃我的喝我的，我再给你付工钱，怎么样？才喝几口就喝醉了。我打算把这家店盘下来。那天楼下那个男人走的方向，恰好是我想选的。所以我辞职了，也分手了。我想和过去的一切彻底告别，去挑战新的机会。咱们合伙吧，我出钱，你出力。你不会想包养我吧？我不是那种人。滚！不是我，不就送了你几瓶酒吗？你不会真对我有意思吧？我跟你说正经的，不要算了啊！过了这个村可没这个店哦。要要要！我当然可以做你的员工，但是。等我赚到钱，我要正式入股。小孩挺有远见啊。行，你想怎么样就怎么样。好，那我们庆祝一下吧，辞职、分手、双喜临门。双喜，以毒攻毒，夫妇得正。好，双喜。咱们先欢迎一下咱们的新员工，真的特别高兴你们能加入我们这个大家庭啊！我希望接下来的时间你们多和我们老员工学习，不管是出餐速度也好，还有我们的服务质量，希望你们都能在这儿多活。但是也不光是我们，从你们那儿，你们从我们那儿学，对吧？所以我希望我们能共同进步，然后让我们一起把这个越来越好。多上一会儿。哎，你这都咳嗽几天了，你去医院看看吧。哎呀，没事，我这就是有点反复，不用去医院了，麻烦死了。你先别忙，我先喝口水。谢谢。你这么烫，赶紧去医院去。哎呀，是你手凉。请假发了吗？什么请柬不请柬？等你去了医院再发。哎，不行，这马上就要开业了，我这边还有事。去医院。干嘛你？我发现了，你根本没有没大没小的。没递我，这都几点了？别问你，继续睡。我感觉好多了。你都烧到快四十度了，你这能这么快好吗？你
钱赚到了，但是没有福气销售了。不用激我，既然我决定做的事情，就一定要把它做好。我支持你一定要把它做好，我支持你明天这么做。但是今晚，就今晚，我求你好好休息，行吗？行、啊要不然咱们俩一起搭伙过日子吧，一起吃饭，一起喝酒，一起蹦迪，一起去做我们那些没做过的事儿，好吗？夏果，跟你说话呢，夏果，你装睡啊？专属大红包到了，祝你生意兴隆，开业大吉，恭喜发财啊！哼、嗯，前几天开业的时候你又不来，看在你给我发了一个大红包的份上，原谅你了。哎呀，我是真的回不来啊，我也很想来的。怎么，嫁入豪门身不由己了？别提了，一言难尽呀、啊。来，请慢用。来，谢谢尝尝。嗯，怎么样？酒不错，人更不错哦。来了，来了，我先过去一下啊，玩的开心啊。不要乱讲，吓到别人了。这小孩子，什么小孩子呀？早就成年了，好吗？而且你看不出来他对你有意思吗？你就不想试试？试什么呀？这是我的合作伙伴。合作伙伴怎么了？果果，你看看你现在的状态多好呀！你跟薛总怎么样了？他去新加坡，你真的不跟他一起去啊？我是想去啊，可是他，他不会不让你去吧？他很犹豫，就是一直不肯给我一个明确的答案。我其实就是想要他的一句话，可是他就是不给。果果，要不你就先异地恋谈谈看？不行，我真的受不了这种不确定性了。嗯，当初我来上海的时候，我也觉得我不会和遇见分开啊。嗯，可事实证明，意外它就是发生了。我真的不想再重蹈覆辙。没关系，果果，反正我也想明白了，做人最重要呢，还是要靠自己，而且一定要找一个真正喜欢自己的人。你看到我结了婚之后，我的皱纹都多了几条，眼袋都出来了。谢谢你们来支持啊！我先干了，随、嗯、意，好吧？谢谢。谢谢谢谢哎，果果，你这个弟弟啊，特别好，上进、努力、幽默，还帅。最重要的是。他眼睛里只有你，他看你的那个眼神都发光哎，我都羡慕死了。你怎么什么都能磕、啊？那是，反正你记得，女人呢最重要的就是找到一个只爱自己而且让自己开心的人。果果，我真的特别特别的希望你可以幸福，所以无论你做什么样的选择，我都会支持你的。你一定要勇敢啊！好，勇敢。嗯，来干杯，干杯。
又当免费司机啊？这叫附加服务。走吧。眼神在拥抱，仰望幸福的家。世界太渺小，全都是你微笑的脉搏。你是我眼里的光，如是的暖阳。珍藏心底的过往，晕开的盛放，是眼里的光，是我的情郎。谢谢。你又在算账？嗯，我看了一下，我们这个月的流水跟我预想的差不多。马上不是要到新年还有圣诞了吗？在那里增加一点预算啊！现在到处都讲究什么氛围感啊、仪式感，咱可不能输，正好还可以多挣点钱。我对挣钱其实没那么感兴趣。那你对什么感兴趣啊？对你啊。嗯。那天在医院，你不是都听到了吗？我假装记不住了，是不是？那我再跟你说一遍。哎，请别吓我，啊，不要跟我开这种玩笑啊！什么叫开玩笑啊？你是女的，我是男的，我们都年满十八而且单身，怎么就不能在一起了？是，你是年满十八，但是。你年纪太小了，我年纪是小，可是你都没有试过，怎么就知道不合适呢？我，我,我这么跟你说吧，我觉得我现在不是一个最好的状态，就是很多事情还没有捋清楚，然后我没有办法不顾后果的去。像你这样轻松做一些决定，你明白吗？一边做决定，就这么困难吗？不知道怎么跟你说了，就看那边那对男女，不管他们昨天或者明天会发生什么故事，但是他们今天在一块很开心，对不对？我们再来打个赌吧。又赌？是你不敢做决定，所以才要交给命运。你看那边，你看，如果等一下那个男孩先举杯，那今天你就是我的女朋友；如果等一下那个女孩先举杯呢，那……明天你还是我的夏老板，好吗？哎，那这个事情，你这个事情我就不……你看，你看，你看服务员，买单。天意。好呢，好好赚钱不好吗？别想那么多。哎
高铁被取消了，现在无家可归了，只能来找我老板蹭一顿年夜饭。我可不是没带东西啊，我带了点好吃的。进来吧。哟，你这还包饺子了？过年嘛，不得吃饺子吗？哎呀，你看你这包的，你别包了，我来包吧。啊！洗手了吗？洗手去，消毒去。消毒，消毒，洗手。你等我回来啊！你别包了。行了，喝完这杯别再喝了。不行，我我这杯得祝你，我得希望你今年压力不要给自己那么大，行吗？啊！行，我不能再喝了，你喝太多了。我送你回去。姑姑，我喜欢你。你喝多了。你喜欢我吗？阿龙，我们不合适。这样的，我之前跟你说的很清楚。只能做朋友，别的没可能。今天的事情我就当你喝多了 ，OK。我不甘心。你要是再这样，你就滚回家去，永远不来找我。对不起。阿伦。我很认真的跟你说，我特别特别希望你能幸福，但能给你幸福的这个人，不是我，明白吗？那我希望，你新的一年能一切顺利，我也希望我新的一年能让你更开心。谢谢你的出现，在这个困顿的岁月里，在这段停滞不前的生活中，因为你的出现，让我归于平静，也让我能看到一个更清晰的自己。希望我的存在，也能带给你力量。希望新的一年，我们都能越来越好。实在是很抱歉，我知道各位春节没有回家，就是为了酒吧能够开门营业。但是按照这样的状况下去，真的不知道什么时候能再开门。所以我打算再给大家发一个月的工资，然后明天各位就先不用来上班了。啊哈，老板，你看，咱这过年都没回去，就等着开业。这段时间吃店里的。用店里的
还白拿了一个月的工资，要是现在再拿着遣散费，我们心里都过意不去。对，是啊，是啊。这老板在说，你看外面现在都停业，我们上哪找新的工作？对，还不如留在这里。对，是吧？你就别让我们走了，让我们留下来吧。就别让我们走了,们走了。可是我真的发不出来工资了，我不能让大家白干啊。没事的，老板，我啊自己还存着点儿，放心吧，不要工资，我也愿意等。对，我们都不要工资，我们都愿意的。行，我愿意，我愿意。放心，老板。疫情总会过去的，老板。谢谢大家，我觉得我们有救了，有救了。先别慌，回到各自的岗位上，先准备着。好的，好的，好的，走走走走，终于有救了。可以坐，可以送，请问您需要点什么？火了，我火了！我跟你说，我今天直播又涨粉，我之前怎么就没发现直播这么好玩呢？你是好玩了，但你那几个粉丝能到店里来消费吗？能变现吗？不能吧？刚才一个客人给我的留言。你说我之前怎么就没有想到做简餐外卖呢？对啊，现在大家只能点外卖，要是做简餐，那不就赚了吗？就是啊，有人点餐了，这叫天无绝人之路。只要有一个客人需要我们，我们这店就能开下去。这样，我马上去跟平台联系，开通外卖业务。有一单算一单，我来搞定菜谱，菜单交给我。这是我今天准备给大家推荐的一款鸡尾酒。之所以给大家推荐这款，是因为它所用到的酒都是咱们市面上常见的，龙舌兰、朗姆酒、伏特加和威士忌都很容易找到，在家就能轻松制作出来。下面我要细讲一下每种酒的用料。进我直播间，大家还记得这个鸡尾酒叫什么名字吗？对，叫夏果。没有看到有人问为什么叫夏果了，好问题，因为夏果就是我唯一的女神。今天是我女神的生日，我希望我直播间的朋友们、粉丝们、老铁们和我一起在公屏上打出来“夏果生日快乐”，好不好？来，三、二、一，夏果，生日快乐！我希望你今天快乐，明天快乐，后天也快乐。我希望你每天都快乐，我希望你每天都像生日一样。我也希望我能一直陪在你身边，然后做你的调酒师，烦恼不要有那些钱的烦恼。我希望我们能够一起潇洒的活，好不好？夏果，生日快乐！生日快乐！谢谢。嗯，哎，嗯，你对吃的喝的这么有天赋，你就没有想过要开家餐厅吗？我这个手艺可不是谁都有福享受的。你要学会为人民服务，好吗？你看现在这些餐厅都陆续营业了，但是酒吧还没有解禁。我们光靠做简餐太单一了，根本不是长久之计。哎，你说，咱们要不要去排一个大一点的店面，适合做餐厅的？咱开一家餐厅吧，你看咱们周围这么多写字楼，那些复工的白领们午餐需求量很大的，而且现在疫情期间租金和税点都很低，我们肯定能把它盘活。可是现在餐厅根本就没人去呀、啊，哪有人去、啊？没人来吃，我们就主动出击去送外卖啊！咱现在这个店怎么活下来的？不就是靠送外卖吗？我们可以好好做做宣传，肯定可以的。你没听过一句话吗？活鱼都是逆流而上的。你那是逆流而上还是冲动啊？现在做外卖根本就打不平成本，你是知道的。艾伦，这个世界上不缺聪明的人，缺的是努力的人，敢于冒险的人。所有的成功都不是天上掉下来的。大道理我不听啊。说真的，我觉得你应该去看看那些没有固定营业时间的那些店铺，人家高兴了开，不高兴了就不开，人家不也活得好好的吗？
，我觉得那个才是我们应该追求的生活。那我问你啊，你对未来有规划吗？想未来干嘛？我觉得你现在最重要的是不把自己困在这个地方。咱们应该现在去做一些厉害的事儿，一些有意义的事儿。哎，咱们去西藏自驾好不好？然后呢？然后想那么远干嘛？等然后到了再说不就行了吗？艾伦，我们既然选择了一起创业，我们就要有危机感，要想的多一点，看得远一点，不能放过任何机会，你明白吗？这现在根本就不是什么创业的好时机，你何苦这样为难自己呢？果果，你是不是不想和我在一起，你才跟我说这些？你为什么又要把感情和工作扯在一起？再说这些，明天不要来上班了。行，你说了对。咱们人生观、价值观确实有很大区别。夏老板，这是你的店，你想怎么折腾就怎么折腾，其实和我没关系。我正式申请休假。有一天，当你可以平静的面对生活的突变，这就意味着你知道自己真正想要的是什么。这算不算是一种成长？我的心平静如水，好像再也掀不起什么波澜。我甚至有些想念那种澎湃了。亲爱的另一个我，你的生活呢？还会激动？还有澎湃吗？这城市慵懒的灯火，温暖着疲惫的心窝。脑海里熟悉的身影，相拥在此刻。答案从来不用选择，只想与你一起度过。美好的生活是心中。简单的歌。I wanna be with you. I wanna be with you. 你在别处是不是也在想我 ？I wanna be with you. I wanna be with you. 多想和你诉说这个城市的寂寞。I wanna be with you. I wanna be with you. 你在别处是不是也在想我 ？I wanna be with you. I wanna be with you， 多想和你诉说，这城市好寂寞。答案从来不用选择，只想与你一起度过。美好的生活是心中简单的歌。I wanna be with you. I wanna be with you. 你在别处是不是也在想我？